。嗨，大家好，我是泡泡。渐进式延迟退休政策一出， 8 0后、90后要干到65岁才能退休，这已经是铁板钉钉了。之所以要延迟退休，是因为要延迟领退休金。那为什么要延迟领退休金呢？因为人口老龄化、少子化越来越严重了，未来的养老金资源不充足了。那么在新的政策背景下，八零后、九零后想要体面养老，要存多少钱才足够呢？今天又和大家一起来探讨这个问题。那么你们觉得要体面养老需要多少钱呢？几百万那是最起码的，最好是越多越好，取决于你是一个人吃饱全家不饿，还是拖家带口。这还取决于你在什么地方养老。那么在一二线城市呢，还是去小地方或者乡下农村？目前在一线城市想体面养老，没有个几百万呢、啊，那心里肯定是不踏实的。另外，想要体面的养老，就必须把货币贬值、物价上涨、延迟退休、寿命延长、重大疾病等诸多因素都考虑进去。很多八零后、九零后也开始清醒地意识到，要趁早为养老做准备。按照国际标准，养老金替代率在 70% 到 85% 生活水平不会有明显的下降。也就是拿到手的退休金，要是退休前工资的 70% 以上。举个例子，退休前月收入是1万块，那么退休后养老金至少需要 7,000 块钱每个月。如果65岁退休，活到100岁，那么需要 7,000 乘以12个月，再乘以35年，等于294万元。这是一种估算方法，还有另外一种估算方法。我们以2021年的人均消费支出为标准， 2 0 2 1年全国居民人均消费支出是 24,100 元，扣除房贷或其他非消费支出等因素，一个三口之家一年需要 72,300 块钱，那么一个月就是 6,025 元。如果打算在35岁躺平，一直到78岁，这43年期间就需要300多万了。还有一点不可否认的是，年龄越大，开销会越大。年轻的时候，一个月可能一千就够了，但是上了岁数，身体状况变差，护工、就医、吃药开支会越来越高，递增的生活费用需要考虑在内。刚才不是讲到了百分之七十的替代率吗？国际劳工组织啊，将百分之五十五的替代率视为警戒线，如果低于百分之五十五，意味着退休后的生活质量将出现严重的下滑。我国目前的替代率只有百分之四十左右，已经大低于警戒线。如果二零三五年养老金结余耗尽，将来养老金的替代率还会下降，到时候很多人退休生活都将很艰难，那么甚至很难维持基本的尊严。所以估计到时候的老人，也就是如今的八零后、八五后、九零后们，要跟新加坡、香港、日本一样，活到老，工作到老，快七十了都会打工去补贴生活。那么怎么获得自己未来养老的钱呢？有这么两种方案。方案一，以现在中国的就业形势，想要达到退休有足够的养老金，至少要交三十五年到四十年的社保，医保交满。那么方案二，不用社保保障生活，担心社保崩溃，全部自己存钱，考虑到通货膨胀，至少要有三百万退休吃利息生活，而且要有医疗保险，因为现在医疗和社保是绑在一起的。估计只能买商业保险了。以上方案是普通老百姓的稳定方案。如果是公务员、老板或者富二代，那么可以你们随意，我干了。